Moje ime je Veril Znijanec, ja sam autor portala i predsjednik sportskog kluba Trčanje RS. Trčanje RS u stvari promoviše trčanje kao aktivan životni stil i negde vidimo da je trčanje jedan dobar način da svaki pojedinac živi kvalitetni. Ovdje sam u stvari da vam predstavim nešto što za mene je jako važno, a to je maraton. I možda još bitniji i značajniji u stvari je maraton ne samo kao trčanje, već i kao stvarno jedna prilika i mogućnost da naučite neke važne životne lekcije koje vam mogu pomoći na svim planovima života. I zašto uopšte maraton? Zašto počinimo sa maratonom? Pa, u Francuskoj poslednjih par godina ljudi koji čitaju vaše sirije posebno gledaju i obraćaju pažnju na sekciju hobi interesovanja. U toj sekciji gledaju da li i ocenjuju da ukoliko imate maraton, da sigurno to znači da imate neke osobine, neke stavove koje vam mogu pomoći u vašem profesionalnom životu. Ljudi cene to što imate maraton i žele vas u vašem timu. Uzgled, koliko od vas možda se pohvali da ima maraton ili polu maraton na ovoj CV-u? Jedan, dva, tri, ok. A koliko od vas bi želo da nekad u životu istrči polu maraton ili maraton? Nekad bi nekako kaže ja. A, ok. Ok, nije ni veliki broj u stvari. Maraton ne trče samo ludaci, maraton ne trče samo neki čudni ljudi, maraton ne trče samo profesionalni atletičari iz Afrike. Maraton, prosječni maratonac ima 36 godina, a prosječno maraton je 40. Kada sam prije tri godine počeo da trčim u Nemačku i na praksi, zapitao sam se sa starim kolegama, zapitao sam se zašto ti ljudi od 40 plus godina, kako oni to uz tolike silne obaveze, uz toliko posla koje imaju uz porodicu, kako nalaze vremena i zašto oni trče. A zašto ja kao neko koji je mlađe, koji sigurno bi mogo i bolje to odredi, ne. I onda sam se pitao zašto ja ne mogu. I onda sam postavio bolje pitanje. U stvari bolje pitanje je da li bih ja i da li bi svi mi, ukoliko bismo završili maraton, mogli da dobijemo neke važne životne lekcije koje bi nam pomogle u našem životu. I kada sam postavio to pitanje, dobio sam neke odgove. Ja ću vam predstaviti 3 plus 1 životnu lekciju, za toliko imam vremena, moj govor traje 6 minuta, tako da ćemo brzo na pauzu. E, odlučim ja da se spremam za maraton, i to Beogradski 2009. Napravim svoj plan, imam cilj, sve je ok. Prvi dan ustanem u 6 ujutru i odem na trčanje. I vratim se sve super. Drugi dan već susrebim sa onima što se svi susreću koji se počeli da vežbaju. Zato ono boli noga, pa kao, pa ne ide mi se baš kao upola mišića, ko će sad da ustane opet. Ipak odnem ja i drugi put i završim. Treći dan i treći trening negde se ispostavilo u stvari da je bila nova godina, da smo izašli i sada treba da sad ležem u krevetu sa svojom dragom osobom. I zima je, i savršen je dan da u stvari leš krevet u krevetu, pijete kapic, znate ono kakva atmosfere, ipak se ja odlučim da odim. I da uredim LSD. Sad kao kažete, kakav je LSD sad? A u stvari LSD vam je long slow distance, spori trening dužine, otprilike od barutana do batenice nazad. I dok sam trčao to, javila mi se prva lekcija. A prva lekcija je u stvari odricanje. Da je ponekad stvarno potrebno da se odrekneš nekih zadovoljstva koji su tu, zaradi nečega što je tako daleko. I odricanje možete da pročitati u svim knjigama u uspehu danas, Možete da mogu ja da vam ispričam u dedu, ali stavno osjetiti odricanje šta znači. To je ono kada stavno se bavite nečem i kada celim svojim bićem osjetite. I to je lekcija koja mi danas, znači danas prati kad radim dugoročni projekt. I naravno pomislio sam i ja u stvari trčeći tako, mesecima, u jednom trenutku koji će meni ovu život, šta će meni omočiti. I kada sam postavio to pitanje, dobio sam odgovor na drugu lekciju, znači na drugu životnu lekciju. Druga životna lekcija, u stvari kaže, saznao sam šta je maraton. I maraton je u stvari jedan dugoračan projekat, minimum polugodišnji ili jednogodišnji projekat, gde stavno uložite konstantno disciplinovan, naporan rad, radi nečeg što je neizvestan ishod, i taj ishod uopšte nije cool i nije seksi, to je par sati trčanja. I to je maraton. Ali za mene maraton, i onda dobio sam odgovor šta je za mene maraton. Maraton je meni bila prilika da preuzmo odgovornost za svoj život. Za u stvari za jedan tako veliki projekt. Prva prilika je da preuzmo odgovornost za svoje zdravlje, prva prilika je da preuzmo odgovornost 
za nešto što sam radio da završim do kraja. Prva prilika je da uđem u svet odraslih. I danas, kada vidim neki veliki projekat koji mi možda deluje nezamisliv, ja se samo setim da sam uspom maratno noći da završim nešto tako dobro. To je bila druga lekcija. E sad, za ovu treću lekciju nije se meni desila, na svu sreću, ali mi je zato potrebna vaša podrška da bi vam ovo dočarao. Sada smo na kraju maratona. I sada je Beograd u aprilu u Beogradu 2012. godine, i vi ste ovde na mojom mestu, završate maratona. Spremili ste se šest meseci. I sada, u stvari, prešli se 42 km, ostalo je 195 metara. I u stvari ovako izgleda. Vi ulazite u ulicu Knezna Miloša i skrećete u srpski hladar. Tamo je cilj, još 200 metara imate do kraja. U publici su vaša mama, tata, brat, dečko, devojka, svi vi. I sad, oni vas bodre, zato što vi završavate cilj. Ajde. Ljudi, meni se ide u WC, ali stvarno. Šta u tom trenutku radite? Da li odustajete ili ste čovjek koji ume da reši stvari u hodu? Lekcija broj 3 je da ponekad s vama morate da se usirate u gaće, ali da završite stvar do kraja. U stvari, lekcija broj 3 je lekcija o istrajnosti. A istrajnost u stvari označava vječinu karaktera. Vječina karaktera je... I šta je stvari karakter? Karakter je u stvari sposobnost da istrajete u nekoj odluci i kada je raspoloženje u kojem je ta odluka doneta prestane. U smislu, možete biti motivisani sada i da odete napoje, kad ćete ja završao maraton, onda će pasiti sneg i onda će vi reći pa možda i neće da završi maraton. Ali meni je i maraton bila prilika u stvari da naučim kako da budem istrajan. Tako da i u onom suprotnom pravu se vaši. E, i poslednja ova plus lekcija, ono najvažnija lekcija, je došla tek kada sam završio prvi maraton. Kada sam završio prvi maraton i kada sam završio drugi maraton, rekao sam, ok, maraton je samo par sati trčanja. To vam ništa, ništa posebno. Ali onda sam skapirao, pa i nije toliko bio bitan taj maraton, taj cilj. Bitan je možda čak bitniji taj put i taj proces, taj plan koji ispunjevate kako bi došli do puta. I možda je baš taj, možda je baš taj put u stvari jedan maraton, a maraton je jedan život. I tu bih podalim još jednu stvar sa nama za kraj, a to je u stvari šta je maraton kao jedna trka. Kao maraton kao jedna trka to je cilj. I ciljevi ne mogu da vam daju konačnu sreću, neko zadovoljstvo. Jer imate jedan cilj, pa imate drugi cilj, pa imate treći cilj. Ciljevi su u stvari to samo instrument, metod ili tim način da usmerite vašu pažnju. Da usmerite sve ono što imate, neče da se fokusirate. A pravo zadovoljstvo ne da dolazi baš iz toga što mi postajemo dok ispunjavamo naše cilje. Pravo zadovoljstvo je upravo ono što Ivan priča. To je promjena koju vi doživljavate kada poletite i završite maratu. Ja sam verovi uzmijanac i maratonac, a vas bih pitao da li vi imate neki vaš maraton. Ukoliko ne, da li biste sada bili spremni da ga potražite? Ja vam to najiskrenije želim. 